सबा के स्वागत जाना आज के पीज स्टेटमेंट नहीं आलोचना करब तो पीज स्टेटमेंट शुरू कर आगे तरह कम्पेरिजन अपारेटर नहीं किस कथा बोलो कम्पेरिजन अपारेटर आसल क्यी जो गत पर्व देखीम जो कम्पेरिजन अपारेटर छयटी जगह हे लेस दें लेस दें इक्ल टू ग्रेटर दें ग्रेटर दें इक्ल टू डबल इक्ल टू नट इक्ल टू तो कम्पेरिजन अपारेटर मान हे तुलनामूलक अपारेटर जगह हे तुलना करी सपोज दो संख्यार क्षेत्र में भावते परि जे थ्री फाइव एखे थ्री के फाइव हे छोटो ना बड़ो यह क्षगल करार क्षेत्र में स्टेटमेंट यूज करब तो ये काजगुल करारे कम्पेरिजन अपारेटर यूज करब ए कम्पेरिजन अपारेटर जो टेबिल्ट देखते इन्हें डिटेल्स देख बोलते पर डिटेल्स जानते पर कम्पेरिजन अपारेटर एखे हमें लेस दें जेटा देखते ये हे उदाहरण एखे हिसाब से देखते ए लेस दें बी मैं ए की आसल बीच से छोटो ये अवश्य जो कम्पेरिजन अपारेटर टू और फल्स करते चाहिए मैं कम्पेरिजन अपारेटर आसल मेनलि दुईटा रेजल्ट दे एक हे टू ए फल्स टू बोलते वन और फल्स बोलते जिरो जो आपनर एक्सप उदाहरण की आसल टुरु ना फल्स ठीक ये दोटी रेजल्ट बहरे कि बोलते पर ठीक एखे उदाहरण हिसाब से ए लेस दें बी मान हे ए के अवश्य बीच से छोटो होते हैं तो हमें ये ए लेस दें अपारेटर हमें सत्य है जेमन पर देखते पे लेस दें इक्ल टू जो ए लेस दें इक्ल टू बी मान ए के अवश्य बीच से छोटो अथवा समान होते हैं यह भावे ए ग्रेटर दें बी ए के बीच से बड़ो होते ए ग्रेटर दें इक्ल टू बी ए के बीच से अवश्य बड़ो अथवा समान होते हैं तेम ए डबल इक्ल टू बी मान हे ए अवश्य बी समान समान ना हम इटे फल्स है तेम भाव एखे नट इक्ल टू देखते ए नट इक्ल टू बी मान ए बर समान होना तो हमें किस एक्साम्पल देखे नहीं क्लियर करार्जन जे आसल कम्पेरिजन अपारेटर ए पीज स्टेटमेंटे क्यों क्ज करें किसुण आगे बल कम्पेरिजन अपारेटर सर्वदा कयटा रेजल्ट प्रकाश कर दुईटा एक टुरु और फल्स मान सत्य अथवा मिथ्या तो हमें किस एक्साम्पल देखी एखे हमें लेस दें लेस दें दिए जो एक्साम्पल देखते थ्री लेस दें फाइव एट की आसल सत्य अवश्य सत्य कारण थ्री फाइव से छोटो अवश्य सत्य कारण आप टेबिले देखी जो प्रथम अपारेंट के अवश्य द्वित अपारेंट के छोटो होते हैं आर पर देखते फाइव लेस दें थ्री ये अवश्य मिथ्या कारण अभी कख ही बोलना फाइव थ्री से कि छोटो तो अवश्य मिथ्या कारण आ प्रथम अपारेंट अवश्य द्वित अपारेंट के छोटो होते हैं थ्री जमन एखे प्रथम एक्साम्पलटी थ्री हे प्रथम अपारेंट फाइव द्वित सेकेंड अपारेंट तो थ्री के अवश्य छोटो होते हैं तो सत्य ये मिथ्या ये पर तुलना करते थ्री लेस दें इक्ल टू थ्री ये अवश्य सत्य कारण थ्री थ्री समान के जेको एक प्रथम अपारेंट के अवश्य द्वित अपारेंट थे कि छोटो अथवा समान होते हैं तेल थ्री थ्री से छोटो ना कि समान ये ये सत्य आर द्वित थ्री लेस दें इक्ल टू फाइव मान थ्री के थ्री एखे कि फाइव से छोटो तबश्य सत्य क्योंकि आर तृत्य देखें थ्री लेस दें इक्ल टू टू ता अवश्य मिथ्या कारण थ्री टुर समान आर छोटो ना यह पर एक्साम्पल देखते फाइव ग्रेटर दें थ्री अवश्य सत्य कारण फाइव टू थ्री से बड़ो और हमारे टेबिले बोलते से जे प्रथम अपारेंट के अवश्य द्वित अपारेंट के बड़ो होते हैं तो सत्य पर आर देखते मिथ्या ये पर देखते थ्री ग्रेटर दें इक्ल टू थ्री मैं एखे अवश्य प्रथम अपारेंट के द्वित अपारेंट थे बड़ो अथवा समान होते हैं तो थ्री थ्री से बड़ो अथवा समान जीतु एखे बड़ो ना कि समान तो सत्य यह थ्री ग्रेटर दें इक्ल टू टू मैं थ्री के अवश्य टू से बड़ो अथवा समान होते हैं तो बड़ो जीतु थ्री टू से बड़ो तो एक कंडिशन मिलसे तो सत्य ए थ्री ग्रेटर दें इक्ल टू फाइव थ्री फाइव से कख ही बड़ो अथवा समान ना तो मिथ्या ये थ्री डबल इक्ल टू थ्री मैं थ्री डबल इक्ल कथाटे थकले ये देखले ही धरे नेब जो दूटी एक समान होते हैं जो दुईटाई एक ही संख्या है तो सत्य ना हमें मिथ्या तो थ्री डा इक्ल टू थ्री डबल इक्ल टू थ्री मान य सत्य क्योंकि थ्री इक्ल टू टू अभी देखते ठीक एट मिथ्या थ्री नट इक्ल टू टू 
মানে আমি নট ইকুয়াল টু মানেই জানি যে দুটি সংখ্যা কখনো সমান হবে না তাহলে সমান না হলেই সত্য তাহলে থ্রি ইকুয়াল টু নট টু যেহেতু দুটি সংখ্যা এক না তাহলে এটি অবশ্যই সত্য আর থ্রি ইকুয়াল টু নট থ্রি এখানে বলা আছে মানে থ্রি কখনোই থ্রি হতে পারবে না তাহলে এটা অবশ্যই থ্রি ইকুয়াল টু যদি থ্রি ইকুয়াল টু নট যদি থ্রি দেই তাহলে এটা অবশ্যই মিথ্যা কারণ আমি জানি যে এটা অবশ্যই সমান হবে না তো এইভাবে কম্পারিজন অপারেটরগুলো কাজ করে কম্পারিজন অপারেটর আমরা ই পিস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করব আসলে এভাবে তো আর এক্সপ্রেশন আমরা লিখবো না আমরা এগুলোকে বিভিন্ন সিনট্যাক্সের মাধ্যমে লিখবো তাহলে দেখা যাক সিনট্যাক্সগুলো আসলে কীভাবে লিখবো তো এই পিল সিস্টেমের সিনট্যাক্স লেখার নিয়ম হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ইফ কন্ডিশন ব্র্যাকেটের ভেতরে কোডগুলো এক্সিকিউট হবে যদি কন্ডিশন সত্য হয় ব্যাপারটি আমরা ক্লিয়ার হয়নি য এই কন্ডিশন ভেতরে আমি দেখতে পাচ্ছি এই কন্ডিশনটি বলে দেবে ঠিক আমাদের আগের উদাহরণগুলি যে এটি সত্য কি মিথ্যা যদি ইফ ইফ মানে হচ্ছে যদি এই কন্ডিশন সত্য হয় তাহলে এখানে ঢুকবে নাহলে ঢুকবে না যেমন এখানে কন্ডিশন হতে পারে থ্রি লেস দেন ফাইভ এখানে আমি লিখতে পারি ঠিক এই ক্ষেত্রে যদি থ্রি লেস দেন ফাইভ মানে সত্য তাহলে ভেতরে আমি কোর্টে যাই লিখব তাই হবে যেমন আমি আপনি কোর্টে যদি যাই লিখতে চান যেমন আপনি বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশন প্রিন্ট বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনি এর ভেতরে লিখবেন এগুলো প্রিন্ট হবে ঠিক তখন পরের স্টেটমেন্টগুলো কাজ করবে না কারণ হচ্ছে ইল শিপ অন্যথায় যদি মানে প্রথমটি সত্য না হলে পরেরটি চেক করবে ইল শিপ অন্যথায় যদি এটি সত্য হয় তাহলে এর কোডগুলো কাজ করবে মানে প্রথমটি যদি ফলস হয় তাহলে দ্বিতীয়টি চেক করবে আবার যদি ইল শিপ অন্যথায় যদি এটি যদি এটিও এটাও যদি ভুল হয় বা মিথ্যা হয় তাহলে আবার পরেরটি চেক করবে ইল শিপ মানে অন্যথায় যদি এই কন্ডিশন সত্য হয় তাহলে এই কোড এক্সিকিউট করবে মানে এখানে এল সিপ আপনি আমি অনেকগুলো করে অনেকগুলো লিখতে পারি আমার যতক্ষণ আমার যতগুলো কন্ডিশন আছে ঠিক এইভাবে আমি প্রত্যেকটা কন্ডিশনকে চেক করব এবং শেষে এমন একটা কন্ডিশন দিতে পারবো যেটা ইস নামে এখানে কোনো কন্ডিশন দেবো না মানে আমার যদি একটা কন্ডিশনে মিলে না যায় তখন আমি এই ইলসকে ইউজ করব মানে এই ইলসের কোড ইউজ করব যে এখানে আমি একটা সবাইকে সান্ত্বনা সান্ত্বনা পুরস্কার দেবো যে যেখানে কোনো কিছু প্রিন্ট হবে না যেখানে আমি একটা নাম্বার অফ আউটপুট দেব যেটি হচ্ছে কোনো কন্ডিশন মিলবে না যেটার প্রেক্ষিতে তো এইভাবে ইপিল সিস্টেমেন্ট আমরা কম্পারিজন এবং কম্পারিজন অপারেটর ইউজ করে থাকি যেটা ইপিল সিস্টেমেন্টে কাজ করে তো আমরা এবার কোডিংয়ে যাব ঠিক কিভাবে এগুলো কাজ করে তো এখানে আমি একটি প্রজেক্ট তৈরি করে নিলাম ইপিলস নামে তো আমরা আমি এখানে একটি বাটন নিলাম এবং একটি টেক্সট বক্স ঠিক এই কাজগুলো আমরা অনেক আগেই কিভাবে নিতে হয় এই কাজগুলো দেখেছি তো আপনারা একটি টেক্সট বক্স নিন এবং একটি বাটন নেন এবং বাটনে আমি লেখা চেঞ্জ করছি প্রপার্টিসে গিয়ে এবং টেক্সট বক্স তো আমাদের বাটনটির নাম আছে বাটন ওয়ান যেটি আমাদের কোডিংয়ে ডিসপ্লে করবে এবং টেক্সট বক্সটির নাম আছে টেক্সট বক্স ওয়ান তো এখন আমরা কোডিংয়ে যাই ঠিক আপনি আপনি বাটনটিতে ডাবল ক্লিক করুন তো এখন আমরা ইভিলস স্টেটমেন্ট এবং কম্পারিজন অপারেটর নিয়ে আলোচনা করবো যে এগুলো কিভাবে কাজ করে তো এখন আমি সাপোজ একটা ছোটো প্রোগ্রাম দেখব যে একটা নাম্বার আমি টেক্সট বক্সে দিব যে কোনো সংখ্যা নেব সেটি পজিটিভ না নেগেটিভ মানে সেটা ধনাত্মক কৃণাত্মক এটি আমি চেক করব সাপোজ আমরা জানি যে জিরোর উপরে যে সংখ্যাগুলো দেখতে পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে সব পজিটিভ সংখ্যা আবার জিরোর নিচে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এগুলো সব নেগেটিভ সংখ্যা তাহলে আমরা এরকম একটা এক্সপ্রেশন লিখতে পারি ইফ যদি সংখ্যাটি ধনাত্মক সংখ্যাটি জিরোর উপরে কোনো সংখ্যা হয় তাহলে সেটি অবশ্যই পজিটিভ ডিসপ্লে করব এবং যদি সংখ্যাটি জিরোর নিচে হয় তাহলে সেটা নেগেটিভ তো চলুন কিভাবে আসলে কোডিংটা করব আমরা টেক্সট বক্সে যে সংখ্যাটা নেব সেটি অবশ্যই আমাদের তাহলে কিসে কনভার্ট করতে হবে সংখ্যায় তা সংখ্যায় কনভার্সন আমরা গত পর্বে দেখছি যে একটা সংখ্যাকে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় তো এখন দেখা যাক আমি তাহলে একটা ইন্টেজ ডাটা টাইপ নেই যেখানে নাম্বারটা থাকবে নাম্বারটা টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্সট কি করবো ডট আমরা এটাকে কনভার্ট করব এটাকে কিসে কনভার্ট করব ইন্টেজারে কনভার্ট করব তাহলে কনভার্ট ডট টু ইন্টেজার ইন্টেজারে কনভার্ট মানে আমি যে সংখ্যাটি টেক্সট বক্সে লিখব সেটি কিসে কনভার্ট হবে ইন্টেজারে ঠিক এখন আমি নাম্বার নিয়ে যে কোনো সময় কাজ করতে পারবো আমি এখন সাপোজ লিখলাম ইফ 
আমরা এখন ইফ ইস নিয়ে কাজ করব ইফ যদি নাম্বার নাম্বার লিখলাম যদি নাম্বার গ্রেটার দেন জিরো হয় সাপোজ আমি টেক্সট বক্সে ওয়ান লিখছি তাহলে নাম্বার গ্রেটার দেন জিরো মানে সত্য তাহলে সত্য হলে ইফের ভেতরে যে স্টেটমেন্টগুলো লিখবো এগুলো এক্সিকিউট হবে সাপোজ দেখলাম মেসেজ বক্স ডট শো দিস নম্বর ইজ পজিটিভ দিস নম্বর ইজ পজিটিভ যদি আমরা তাহলে অন্য কোনো সংখ্যা দিই তাহলে কোনোই মেসেজ বুক কোনো মেসেজ বুক দেখাবে না কারণ আমাদের আমরা জানি যে নাম্বার গেটার দিন জিরো হলে মেসেজ বক্সে নাম্বারটি পজিটিভ হবে তাহলে চলুন এখন রান করে দেখি এফ ফাইভ প্রেস করে ঠিক এখানে যদি আমরা ফাইভ লিখি তাহলে যদি ক্লিক করি ঠিক ডিসপ্লে করছে দিস নাম্বার ইজ পজিটিভ দিস ইজ নাম্বার ইজ পজিটিভ মানে নাম্বারটা পজিটিভ আমি যদি মাইনাস ফাইভ লিখি তাহলে কোনো ডিসপ্লে করতেছে না কারণ আমাদের কোনো আমাদের এই কন্ডিশনে সে ঢুকতে পারছে না তাহলে আবার যদি আমরা দেই এল সেফ অন্যতায় যদি নাম্বার লেস দেন জিরো হয় লেস দেন মানে জিরো সে ছোটো যদি হয় তাহলে নাম্বারটি অবশ্যই কি হবে নেগেটিভ হবে আমি এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করতেছি দিস নম্বর ইজ নেগেটিভ তাহলে এখন আমরা যদি পজিটিভ সংখ্যা লেখি সাপোজ নাইন তাহলে ক্লিক করলে কি দেখাবে দিস নম্বর ইজ পজিটিভ আবার যদি আমি লেখি মাইনাস নাইন তাহলে সংখ্যাটি কি দেখাবে দিস নম্বর ইজ নেগেটিভ তাহলে এভাবে আমরা ইপিএস স্টেটমেন্টকে যে কোনো তুলনামূলক কাজগুলোকে আমরা সলভ করে নিতে পারি যেমন একটা নাম্বার যে নাম্বারটি ধনাত্মক কি ঋণাত্মক এটি আমরা সহজে করতে পারলাম তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি সাপোজ একটা এখন কাজ করব সাপোজ আমি একটা রেজাল্টের কাজ করব যে আমি আশি আমি যদি আশি পাই পরীক্ষায় তাহলে সেটি সেটার গ্রেড হবে এ প্লাস যদি সত্তর পাই সেটা গ্রেড হবে এ এভাবে সিক্সটি পাইলে বি এভাবে আমরা করতে পারি যে নাম্বার যদি নাম্বার গ্রেটার দেন যদি গ্রেটার দেন আশি অথবা ইকুয়াল টু তাহলে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু আশি যেহেতু আশি পেলেও এ প্লাস আবার আশির উপরে তাহলে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু দুইটাই লিখতে হবে একসঙ্গে তাহলে এই যদি নাম্বার গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু আশি হয় তাহলে আমরা কি করব মেসেজ বক্স ডট শো ইউ ইউ গট এ প্লাস আর যদি অন্যথায় কোনো অন্য কোনো ইনপুট টাইপ করে আশির নিচে ষাট সত্তর তখন অবশ্যই সে এ প্লাস পাবে না সে কিছুই সে কিছুই দেখাবে না তাহলে আমরা ওটাকেও লিখতে পারি ইল সিপ অন্যথায় যদি আমরা এটাকে কপি করতে পারি ইল সিপ যদি নাম্বার গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু সত্তর সেভেন্টি কারণ যদি নাম্বারটি আশির উপরে না হয় তাহলে অবশ্যই নিচে চেক করবে এবং নিচে চেক করা মানে আমরা আবার লিখতে পারি যদি নাম্বারটি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু সত্তর হয় মানে সত্তর পাইলে যেহেতু সে পাবে কি এ তাহলে আশি যদি পায় বা আশির উপরে পেয়ে থাকে তাহলে আগেই প্রিন্ট হবে তাহলে এল সিপি ঢুকবে না অন্যথায় মানে এটি যদি না হয় এই কন্ডিশন যদি সত্য না হয় তাহলে পরের কন্ডিশনে যাবে কিন্তু এই কন্ডিশন যদি হয় তাহলে তো এখানে যাওয়া তো কোনো প্রশ্নই আসে না কিন্তু এই কন্ডিশন না হলে তখন কি চেক করব সত্তর যে নাম্বার কি ওর সত্তর ওকে সত্তর পেয়েছে তাহলে যদি সত্তর পায় বা সত্তর উপরে পেয়ে থাকে সত্তর থেকে উনআশি সে কি পাবে ইউ গট এ এ পাবে তাহলে আমরা এখন রান করে দেখি যে আমি যদি রাশি লিখে থাকি ঠিক ইউ গট এ প্লাস এভাবে যদি আশি লিখে থাকি ইউ গট এ প্লাস দেখাবে অবশ্যই কিন্তু ঠিক যদি আমি পঁচাত্তর বা উনআশি এরকম কোনো নাম্বার দিই ইউ গট এ মানে আমার ঠিক রেজাল্টই দেখাচ্ছে সাতাত্তর ইউ গট এ আর ঠিক যদি আমি অন্য কোনো ইনপুট দিই যেমন সিক্সটি ফিফটি কিছুই দেখাবে না 
कारण अभी को इनपुट दे इल स्टेटमेंट दे मैं जो हे मैं प्रत्येक इनपुटर जो एक कांक्रित रेजल्ट दिए रखबें सपोज मेसेज बक्स डट शो जे यू गट नाथिंग तेल जो लिखी सपोज सिक्सटी लिखी लेखा देखा यू गट नाथिंग मान ठीक इप इप स्टेटमेंट कंडिशन टू क्ज करनी इल्स इप कंडिशनों क्ज करनी ठीक कौन क्ज कर शेषे से इल्स स्टेटमेंट ही क्ज कर जे की डिसप्ले हो तो यह इप इल्स इप स्टेटमेंट क्ज कर आनी अनेकगुल इल्स इप लिखते करें सपोज यह इल्स इप बाढ़ाते मैं रेजल्टर क्या क्षेत्र सपोज सिक्सटी सिक्सटी पेले बी पा ये क्षगल के धीरे धीरे बाड़ाई नीते परि सपोज सिक्सटी फाइव पे से बी पा तो यू गट बी तो यह रेजल्ट क्ज करते परवर्ती पिल्सर कि भावे प्रत्येक तुलनामूलक क्षगल कर चेषा करब सबा के धन्यवाद